அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குழந்தைங்களுக்கான உணவு சமைப்பதில் ஒரு சின்ன ஒரு டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா எஸ்பெஷலி குழம்பு ச ரெடி பண்ணுறதுல இது வந்து கேட்கும்போது ஒரு சின்ன விஷயமாக தான் இருக்கும் ஆனால் இது எத்தனை பேருடைய மனசில் இருக்கிற ஒரு குறை அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கணும் என்னென்னு பார்க்கலாம் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க வந்து என் குழந்தை வந்து காரமாக சாப்பிடாது குழம்பு ஊற்றிலாம் சாப்பிட மாட்டா பால் ஊற்றி தான் சாப்பிடுவா தயிர் ஊற்றி தான் சாப்பிடுவா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ளீஸ் உங்களோட பசங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டில் இருந்தே கொஞ்சம் குழம்பெல்லாம் ஊற்றி ஊட்டி பழக்குங்க அப்படின்னு தான் பசங்க கீழே மேலே விழுந்தாங்கன்னா கூட டக்குன்னு எழுந்திச்சு உட்காரக்கூடிய ஒரு தெம்பு கிடைக்கும் உடம்பில் நிச்சயமாக இருக்கும் திஸ் இஸ் ஃபேட் அந்த செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்படியே குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்டாலும்னு சொன்னால் நம்ம நம்ம குழந்தைங்க வந்து சத்தான உணவுகளை சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய காய்கறியெல்லாம் ச சேர்த்து தான் நம்ம சமைக்கிறோம் இப்போ கத்திரிக்காய் சவ் சவ் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளப்பூடு குழம்பு வச்சோன்னா வெள்ளப்பூடில் நிறைய உரிச்சு போட்டிருக்கோம் ஆனால் எல்லா காயுமே அவங்க எடுத்து செப்பரேட்டாக ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க அதை பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து நம்ம குழம்பு பண்ணும்போது வந்து கருவேப்பிலைலாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் கருவேப்பிலை வந்து சாப்பிட்டா நல்லா முடி வளருமா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் அவங்க கேட்க மாட்டாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா கருவேப்பிலை வந்து நல்லா பிஞ்சு அதாவது குட்டி குட்டியாக நறுக்கி போட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது மேக்ஸிமம் சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து தக்காளியெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் தக்காளியை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருவாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றுவோம் அந்த தேங்காயோடு அதில் போட்டு மிக்ஸ் நம்ம அரைச்சி அதில் ஊற்றிட்டோம்னா கண்டிப்பாக அந்த சத்து குழந்தைங்களுக்கு போயிடும் அண்ட் ஃபைனலி நம்ம காயெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம்னு நான் சொன்னேன் இப்போ கத்திரிக்காய் வெள்ளப்பூடு குழம்பு இதெல்லாம் வைக்கிறோம்போ அது வந்து காயெல்லாம் அப்படியே இருக்கும் அதை என்ன பண்ணுவாங்க எடுத்து வச்சுருவாங்க அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு குழம்பு செஞ்சு முடித்த உடனே நல்லா அந்த சூடோடே நல்லா மசிச்சு விட்டுட்டோம்னா எல்லா காயும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடு கிரேவி மாதிரி ஆகிடும் அவங்களுக்கு அதில் காய் இருக்குங்கிறதே அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படி அதை ஊற்றி சாப்பிட்டாங்கன்னா நம்ம எந்த ரீசனுக்காக அதை சமைச்சோமோ அது நமக்குடைய அந்த பதில் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைச்சோம் அவங்க சாப்பிட்ருவாங்க நமக்கும் ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் டிப்ஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ண மாதிரி தேங்க் யூ